Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht endlich hinter das Geheimnis von diesem Fall kommen und sich jetzt nicht noch weitere Abgründe auftun, wobei bei meinem Glück vermutlich eher schon, werden wir uns jetzt mal die Akte ansehen, wobei Meister des Schlösserknackens habe ich gerade noch hier oben drin, fällt mir gerade auf. Sollten wir vielleicht mal umstellen, weil... Ähm, was ist denn da noch drin, was so rot ist? Oder ist das nur das? Achso, das war von Opferlamm. Polizeiliche Untersuchung. Ah, okay, gut. Damit ich hier jetzt nicht total verwirrt bin. So, das dürfte das sein, wovon er gesprochen hat. Polizeibericht Nummer 07... Strich 43. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Verstorbene, die als Mrs. Violet Holmes identifiziert wurde, tot im Garten des Anwesens Stonewood Manor. Eine erste Untersuchung der Leiche ergab, dass sie völlig durchnässt war und einen tiefen vertikalen Einschnitt im Halsbereich von zwei Zoll Länge aufwies. Tiefer Schnitt? Ihr Gesicht war aufgedunsen und mit roten Flecken übersät. Vermutete Todesursache Sauerstoffunterversorgung. Also wahrscheinlich eine Art allergische Reaktion oder sowas. Eine Bestätigung durch den Gerichtsmediziner steht allerdings noch aus. Der Hauptverdächtige Dr. Otto Richter wurde am Tatort festgenommen. Die Leiche wurde für eine Autopsie abtransportiert. Okay. garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Ja. Das scheint so. Rechercheergebnisse, Dokument, Polizeibericht, vergessene Erinnerungen. Die mache ich mal dran. Ähm, ja, da wir von innen nicht reisen können. Mittlerweile oh, habe ich Oh, you did it, Sherlock. The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? No, ja. <laughs> Whatever the truth, it had to be revealed. The victim deserved it. Well, you seem confident in the value of your actions. I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? <sighs> I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock. Only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Okay, also den könnten wir jetzt theoretisch auch noch zuhören. Das möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Moment, ich bin jetzt da rausgekommen. Ne? 
Dann verlassen wir das hier mal. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt mega, mega aufgeregt, ob wir jetzt endlich den Fall lösen können. Was haben wir denn jetzt hier bei Gedankenspielen? Achso, Tod durch Sauerstoffmangel. Wurde in den Hals geschnitten. Mutter ist ertrunken, Mutter ist nicht ertrunken. Nee, ist nicht ertrunken. Alles andere wäre natürlich Schwachsinn. Hm, sagt ihr gegen Dr. Richter aus. Okay, da können wir jetzt noch nichts schlussfolgern. Okay, dann werde ich mal schauen, dass wir zurück zum Anwesen reisen. So, dann hoffe ich, dass wir hier mal weiterkommen. Hm, er meinte, das ist hinten. Es gab doch eine Tür, die irgendwo hier hinten war, die wir nie aufbekommen hatten, ne? Bei dem Kamin, genau. Sherry, Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain? And truth? You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona. So many others we can help. There is no coming back from this. John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but... My path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just... Please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Darf ich vielleicht ganz, ganz... Nein, ich kann mein Outfit nicht wechseln. Scheiße, ich wollte eigentlich den alten Sherlock noch haben. Jetzt sieht... Ach nein, er sieht jetzt wieder aus, wie er aussehen sollte. Okay, gut. <lacht> Dann ähm, dürfen wir gerne weiter. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. Okay. Ich fange ja grundsätzlich irgendwie immer rechts an. Ein halb untergegangener Sandkasten. Was bist du denn für ein Ding? Aber anscheinend sind das alles jetzt keine Hinweise. Sondern ich muss quasi einfach weitergehen. Hier kann ich nichts machen. Laufen kann ich auch nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Das sieht ja fast aus wie vorne, ne? Ist auf jeden Fall sehr verwüstet natürlich, aber ein sehr schöner Garten. Oder hinten, glaube ich, ist eine Erinnerung. Mit einem Teich. Auch alles ziemlich cool. Äh, die hat aber nicht wirklich jetzt hier Klavier okay. gespielt, oder? That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Ach so, ich kann mich bewegen. Okay. Come here, Sherry. Hurry. jetzt irgendwas beobachten oder muss ich mit ihm sprechen? Ja. 
Ich habe jetzt Angst, wenn ich mich umdrehe, kriege ich das Wichtigste nicht mit. Ähm, kann ich mit dir sprechen? Irgendwie? Nee. Oh, was war das? Das muss helfen, sie zu das hilft dir sicher, sie zu beruhigen. What are you thinking about? Is everything all right? Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Äh, aha, die Tür zum Garten ist endlich offen und die Antworten auf all meine Fragen warten auf mich. Mache ich das mal dran und Gedankenspiele. Tee und Beruhigungsmittel. Mutter nahm häufig Beruhigungsmittel ein. Ihr Körper war daran gewöhnt. Sie können also nicht gefährlich gewesen sein. Dr. Richter testete an Mutter unkonventionelle Medikamente und Behandlungsmethoden mit möglichen Nebenwirkungen. Nehme ich an. Mutter zeigte eine unerwartete allergische Reaktion auf ihre Medizin und sie erstickte. Kann sein. Ja, klar. Kann ich mit ihm jetzt darüber reden? Was denn? Ist alles in Ordnung? Hm. Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was ich tun soll. Jetzt sitzt er wieder da hinten. Oder muss ich doch wieder das andere reinmachen? Muss ich noch mal nach oben eventuell gehen? Aber das andere ist ja Blödsinn. Die Tür zum Garten ist endlich offen und die Antworten auf all meine Fragen warten auf mich. Hm. Ja, also ich würde sagen, wir müssen das drin lassen. Die Frage ist nur... Ach so, da. Don't go, Mother, wait. Jetzt ist ja auch was Neues, ne? I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Okay, hier kann ich nicht rum. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. You call yes. this progress? Short. Amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt show. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Okay. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. No. Sherry, come here, darling. Das kann ich mir gut vorstellen. Sherlock, I'm here. Come closer. Ich bin doch schon auf dem Weg, aber ich darf ja nicht laufen. Coming, Mother. <lacht> Wo kommt der denn jetzt auf einmal This her? This was from my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. <lacht> Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mom. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. 
We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the Earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. <laughs> yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! He's... I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No. Don't you dare say such things. <coughs> you are a liar like all the others. Mother! Don't <coughs> call me that. You aren't fooling me. No! <coughs> Mommy hurts! My son would never lie. <coughs> Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please, Jahor! It's me, Sherlock! You are not my Sherry! Get me my son back or I'll kill you! Okay. Ja. Äh, John und ich sind die Schuldigen. Ich tötete unwillentlich meine Mutter. Mycroft enthielt mir die Wahrheit vor, um mich zu beschuldigen. John hatte die Idee mit dem Beruhigungsmittel. Ich kann meinen Geist nicht meinen eigenen Geist nicht trauen. Um psychisch zu gesund, muss ich John loswerden. Das stimmt irgendwie auch. Ähm, ich bin für den Tod meiner Mutter verantwortlich. Es war meine Idee, ihr die Medizin zu verabreichen, die letztlich zu einer tödlichen, allergischen Reaktion führte. Ich bin schuld und Mycroft enthielt mir die Wahrheit vor, um mich zu beschützen. Nee, das ist doch Schwachsinn. Wieso kommen die jetzt da drauf? Ähm... Wir haben häufig... Ändert sich das dann? Mutter ist nicht ertrunken. Ja, sie ist auch nicht ertrunken. Äh Kann ich hier noch irgendwas kombinieren? Ach so. Als Minecraft Otto Richter sah, machte er ihn für den Tod unserer Mutter verantwortlich. Das äh, stimmt. Aber das ist natürlich Blödsinn. Nee, sie erstickte aber nicht. Also der... Ich gehe davon aus, dass der... Äh, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hallo? Dass der mich retten wollte. 
Hallo, ich will hier raus. Ah. Ähm. Ich will hier raus. Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Jemand ertränkte meine Mutter, entweder aus Versehen oder mit Absicht. Also ist sie jetzt ertrunken oder was? Hä? Vorsätzlicher Mord war es definitiv nicht, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Es war ein Unfall. Der Arzt Otto Richter ertränkte meine Mutter unwillentlich bei dem Versuch, mich zu retten. Er führte noch erfolglos einen Luftröhrenschnitt durch Micro... Microsoft. Minecraft verschleierte die Wahrheit und beschuldigte Dr. Richter, mich zu beschützen, um mich zu beschützen. Ja, im Endeffekt ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie ertrunken ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, er hätte ihr das irgendwie reingerammt, um mich zu beschützen. Aber okay, ja, also es war definitiv ein Unfall. Ja. Sherlock. Sherlock, can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, you knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and... and left the past to rot. And you needed a way to cope. So I helped. You were a lie, John. A fiction. A crutch. No. I was... I was a friend. Sherlock. Please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why, Why is, is he, he here? here? I think, in his own way, he was trying to protect me. From a truth I couldn't bear. But now I must face it. Sherlock, what are you doing? You... You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, uh, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I, I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. And perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. <laughs> What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. 
terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Face the past, you locked away. You don't need me anymore. I know. But I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You... You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed to... To break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Then why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. You really are beautiful. My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me.
I found it! I found it! And what is that? Hey, Sherry, 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 Sherry. Sherry. How far, um, bruises may be produced after death? How are you? You have been in uh, Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Uh, never mind. The, um, the question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. Uh, it is interesting, no doubt, but practically... Uh... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But uh, uh, you came here on business. <laughs> Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to <laughs> go halves with you? I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's uh, good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rouse because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. <laughs> and I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? <laughs> it depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, uh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. <laughs> ja, das war Sherlock Holmes Chapter One. Ich bin ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen extremst ergriffen, weil ähm, ja, im Prinzip ist es doch, denke ich mal, ein recht positives Ende gewesen. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, kann er jetzt endlich mit der Vergangenheit abschließen und ja, ich will mal behaupten, seinem Bruder auch vergeben. Der hat zwar gesagt, dass ähm, Sherlock ihn hassen wird für den Rest seines Lebens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, ich denke mal, dass es nicht so schlimm ist. Ich meine, die haben nicht so den besten Start gehabt. Und jeder weiß ja, dass diese Geschichte mit Sherlock Holmes und seinem Bruder so ein bisschen negativ behaftet ist, weshalb er ihm wahrscheinlich nie so richtig vergeben konnte, denke ich mal. Aber letzten Endes, ja, zumindest wird er mit dieser ganzen Sache, mit der Vergangenheit mit seiner Mutter abschließen können. Und ja... Ich bin ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen ergriffen und weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich fand es auf jeden Fall einen sehr, sehr guten und am Ende dann doch noch sehr, sehr emotion emotionsgeladenen, äh, nicht Film, sondern äh, emotionsgeladenes Spiel. Und ja, wollte das auch nur noch mal eben loswerden. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das Ganze? Habt ihr das so kommen sehen? Habt ihr schon gedacht, dass da irgendetwas hinterstecken muss? Ja, was so in diese Richtung ging, habt ihr gedacht, dass äh, sie durch Medikamenten umgekommen ist oder wie auch immer, dass sie total verrückt geworden ist oder in welche Richtung ging das bei euch und wie fandet ihr generell das Spiel? Ich persönlich fand es sehr, sehr geil. Es ist das zweite, glaube ich, Sherlock Holmes, äh, was ich gespielt habe, wo ich richtig fasziniert von war oder halt immer noch bin. Weil, ähm, ja, so die ganze Art, was man machen kann und so. Das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, ist diese Open-World-Geschichte. Weil, ja, es ist halt nun mal ein Spiel, also nicht nur Sherlock Holmes, sondern alle, die so in die Richtung gehen, 
da sollte man sich doch an die Geschichte halten, da sollte man nicht zu viele Sachen haben. Ich hatte das oft, dass ich der Story einfach nur folgen wollte und plötzlich irgendwie drei Nebengeschichten angenommen hatte, ohne es wirklich zu wollen. Und das war doch sehr, sehr nervig. Die habe ich dann jetzt natürlich alle offen immer noch und alle liegen gelassen. Vielleicht werde ich sie auch demnächst mal nach und nach aufnehmen. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall werde ich, ähm, ja, bin ich erstmal froh, dass ich die Hauptstory durch habe und dann mal schauen. Also wenn ich es äh, spielen werde, wenn ich die anderen Storys spielen werde, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen und hochladen. Dann kommt das mit hier auf die Playlist hinten dran. Wenn nicht, seid mir nicht böse, weil ich habe so wahnsinnig viele Spiele, die ich auch gerne alle natürlich beenden möchte. Und aktuell bin ich bei God of War noch dran. Da muss ich auch noch, ich habe mal geguckt, wo ich in etwa bin und da muss ich auch noch weit mehr als die Hälfte von machen. Also nochmal doppelt so viel, ähm, eher so zweieinhalb Mal so viel wie das, was ich bisher schon gemacht habe. Und da möchte ich dann auch endlich mal zusammenhängend wieder weiterkommen. Weil das ist das große Problem, was ich natürlich immer wieder hatte. Ich habe äh, Sachen angefangen, habe ähm, dann gespeichert, konnte eine Zeit nicht spielen, sei es denn wegen irgendwelchen Handwerkern hier im Haus oder wegen anderer Geschichten. Und das ist dann doch mitunter wirklich sehr, sehr nervig, wenn man es dann nicht wirklich in einem gewissen Zeitraum endlich mal beenden kann. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Machern, auch wenn sie es wahrscheinlich nie hören werden über diesen Weg, für dieses wundervoll grandiose Spiel, auch mit sehr, sehr toller Grafik, sehr, sehr geil gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich. Ich bedanke mich bei euch natürlich auch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.